A2, Frage Nummer 4. Kochst du manchmal das Essen für deine Familie? Achte auf. Using the perfect tense. Specific vocabulary for cooking. And once again, but it's really important, how to give opinions and reasons. Hier sind einige Ideen. Ich mag kochen und fast jeden Samstag koche ich für meine Familie. Letztes Wochenende habe ich auch gekocht. Ich habe einen Avocado-Salat als Vorspeise, Hähnchen mit Bratkartoffeln aus Hauptgericht und einen Obstsalat als Nachttisch gemacht. Meine Schwester findet Backen toll und sie hat auch einen Schokoladenkuchen gebacken. Meine Eltern haben gesagt, dass das Abendessen ausgezeichnet geschmeckt hat. Sie wollen, dass wir bald wieder etwas kochen. Meiner Meinung nach ist Kochen sehr wichtig, weil wir gesünder essen können, wenn wir selber kochen. Ich finde Kochen auch sehr entspannend. So, here were the main points. The perfect tense. We had... Ich habe gekocht. Ich habe gemacht. Sie hat gebacken. Und das hat sehr gut geschmeckt. So, if you use four or even five verbs, but a good variety, you'll it will seem very very good and you'll get lots of marks but remember you have to know whether the past participle ends in t or en and that's something you just have to look up if you don't know uh, it's on page 210 in your logo for textbook use specific vocabulary for cooking so we had als vorspeise als hauptspeise or hauptgericht i think actually there are two words but we use hauptgericht in the text and hauptspeise here and als Nachtisch, no prizes for guessing, that is starter, main course and mm. dessert. Ich habe einen Avocado-Salat. Einen Obstsalat. Hähnchen mit Bratkartoffeln. Einen Schokoladenkuchen gemacht. So those are obviously different dishes and um, very often they're written together as one word, as you can see, Avocado-Salat, Obstsalat. Um, and just probably a good idea for you to know uh, handful of different items that you could say you ate when we perhaps talk about going on holiday and go to a restaurant and also that you could use here in the context of cooking. Don't forget how to give opinions and reasons. Das hat nicht sehr gut geschmeckt. Meiner Meinung nach ist Kochen wichtig, weil wir gesünder essen, wenn wir selber kochen. Ich finde Kochen auch entspannend. So again, remember a variety and I'm sure you can guess which of those three would go down the best with the examiner. It would be the middle one because it gives lots of justification and also uses a wenn clause with the verb at the end, which means in this context, uh, in my opinion, uh, cooking is important because we would we eat more healthily if or when we cook for ourselves. There you go.